அவங்க ஆக்சுவலி சிங்கப்பூர் அவளோட பாடியில கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தான் தெரிஞ்சிச்சு ஒரு <laughs> 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 வீடியோ <laughs> ஹோம் ரீடர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் ஹோம் ரீட் பண்ணணும்னு பிளான் வச்சுருக்கவங்களும் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோ உள்ளே போகலாம் இது தாங்க நம்ம சிட்ஸோட ஹோம் நம்மளை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு சிட்ஸும் நம்ம முன்னாடியே வந்து நிற்கிறாரு ஹலோ ஹாய் உங்கள் நேம் என்னோட நேம் அர்ச்சனா ஹாய் அர்ச்சனா ஹலோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட நேம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா இவங்க பேர் இல்லையா உங்க அந்த சைட்ல படுத்திருக்காங்க இல்லையா அவங்க பேர் வந்து ஸ்கூபி ஸ்கூபி ஆமா இவங்க ஃபீமேல் அவங்க வந்து மேல் ஓகே ஓகே நீங்க இவ்வளோ பிரீட்ஸ் இருக்கும்போது ஏ சிக்ஸும் வந்து சூஸ் பண்ணீங்க ஆக்சுவலி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு ரொம்ப ஆசை டாக்ஸ் வளர்க்கணும்னு பட் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து நான் சொன்ன இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டாக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன டாக் வேணும்னு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணது இது சிஜு கிடையாது ஆக்சுவலி பக் டாக் தான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு திடீர்னு என்னன்னு தெரில யூடியூப் இதெல்லாம் செக் பண்ணும்போது எனக்கு திடீர்னு ஒரு சிஜு மேலே ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு லவ் எஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா டாய் ப்ரீடு ரொம்ப பிளேஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம கூட ஒரு குழந்தைங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன்காக வந்து நான் சிஜு வந்து செலக்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணார் வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணும் இவங்க ஆக்சுவலி சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் டேரக்டா நீங்க வந்து சிங்கப்பூர்லாம் போகல ஆக்சுவலி என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அங்க செட்டில் ஆயிருக்காங்க ஸோ அவங்க மூலியமா அங்க இருந்து பீடை வந்து எங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு இங்க அனுப்பி வச்சாங்க அது நியர்லி ஒரு ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி கிட்ட ஆச்சு ஃபிளைட் டிக்கெட்டு கேசிஐ எல்லாமே சேர்த்து அண்ட் என்னன்னா இவங்களை வாங்கிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட டூ மந்த்ஸ் ரொம்ப ஒரு கை குழந்தை என்ன எப்படி பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவளுக்காகவே ஒரு ஜோடியை தேடுன்னு சொல்லிட்டு இவனை கண்டுபிடிச்சோம் அவளுக்காக ஜோடி தேடுறது பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு அவளுக்கு ஒரு பேர் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா அந்த ஒரு ரீசன்காக தான் இவனை தேடி கண்டுபிடிச்சோம் ஆனா அவ வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் சைலண்ட் பட் ரொம்பவே லவபிள் அவன் சைலண்ட் சைலண்ட்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலி அவன் வந்து துருதுருன்னு இருப்பான் இவன் வந்து கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ரொம்ப லவ் அண்ட் எஃபெக்ட் அவள மாதிரி கம்ஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு டாக் ப்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஒரு ஐடியா தோணுச்சு ஏன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா சிட்ஸோட பிரெக்னன்சி மட்டும் ஃபுல்லா கவர் பண்ண போறோம் ஸோ இவங்க நீங்க வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்றான் ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் வளர்க்கிறோம்ச்சு <laughs> 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 அவங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரேஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நல்ல லவ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு என்னன்னா இவர் கொஞ்சம் துரு துருன்னு இருக்கு இவ்வளவு இவ ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன டிஃபரென்ஸ்னா டூ மந்த்ஸ் இவளுக்கு வந்து ஏஜ் கம்மி தான் அவளை விட பட் இருந்தாலும் நான் வந்து பிளான் பண்ணி தான் வாங்கினேன் ஏன்னா இவ ரொம்ப துரு துருன்னு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இவ ஹீட் வரும்போது இவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான் இவன் சொல்லிட்டு தான் நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி இவன் டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஹீட்ல வந்து நம்ம மீட்டிங் விடக்கூடாது ஏன்னா அது அவளோட உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும் செகண்ட் ஹீட்ல வந்து 
நான் ஆமா நேட் வந்து ஆக்சுவலி நாங்க எதிர்பார்த்தது என்னன்னா அவங்களா மேட் ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பண்ணல ஹீட் வந்து ஆக்சுவலி சைக்கிள் டுவெண்ட்டி அதாவது பிப்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்ல இருக்கும் டாகோட சைக்கிள் அதாவது சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த செகண்ட் ஹீட்ல வந்து அந்த பிப்டீன் டேஸ் அவ வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டான் லெவன்த் டே கண்டிப்பா மேட் பண்ணணும் பட் மேட் பண்ணல இவங்க பிப்டீன் டேஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டா நைன்டீன்த் டே இவளே அலோவ் பண்ணிட்டா எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா என்ன நடக்குது ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்போ மீட்டிங்ல இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலி டாக்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து நியர்லி செவன் டு பிப்டீன் லாங்குவேஜஸ் வந்து புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாமே அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க ஈவன் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்குள்ள ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட அது கூட அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களும் சாப்பிடாம யார வந்து சண்டை போட்டுருக்கோமோ யார் வந்து சேடா இருக்கோமோ அவங்க பக்கத்துல வந்து உட்காந்துப்பாங்க நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களும் சாப்பிட்றது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு புரியுது ஹாப்பினஸ் ஆனாலும் சரி சேட்னஸ் ஆனாலும் சரி இங்க கூடவே இருப்பாங்க இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் தான் மேக்சிமம் நம்ம ஃபுட்டு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல்ல பாத்துக்கிட்டா கூட ஒரு பிப்டீன் மேக்சிமம் பாத்துக்கலாம் பிப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும் இந்த சிஜு பிரீடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த நோஸ் வந்து பஞ்ச் இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் ஆக்சுவலி ரியல் அப்படியே ஒரு பஞ்ச் கொடுத்தா மூக்கெல்லாம் சப்பையா இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு என்னன்னா மூச்சு விடுது கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்ரமப்படுவாங்க சென்ட் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ராக்னன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகுற மாதிரி வீட்டில் எதுவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ப்ரெக்னன்சி இல்லாம நார்மலாகவுமே இந்த இந்த இதெல்லாம் ஆமா பண்ணுவாங்க எல்லாமே அலர்ஜி தான் அண்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் ஹியூமன் ஃபுட்ஸ் கண்டிப்பா அலர்ஜி தான் ஆகும் அது வந்து ஃபுட் பாய்சன் மாதிரி எப்படி சொன்னா சாக்லேட்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை வந்து தெரியாம ஏதாவது சாக்லேட் அவங்க சாப்பிடும் போது பாவமா வந்து நிற்பாங்க பாவம் பார்த்து ஊட்டி விட்டாங்கன்னா அது உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓகே உங்க மேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எதுவும் ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கிட்டீங்களா ஸ்பெஷல் கேர்ன்னு சொன்னா ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ஹேர் கட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது பிஃபோர் மீட்டிங்கே வந்து ஹேர் கட் ரெண்டு பேருக்குமே பண்ணியாச்சு இவங்களுக்கு பாத் அடிக்கடி கொடுப்போம் ஆனா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரேரா தான் கொடுக்க சொன்னாங்க டாக்டரே ஏன்னா வந்து அவளுக்கு பயம் வந்துடும் சில்னஸ் அந்த வாட்டரு அதுக்கப்புறம் ஹீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுக்கும் போது அவருக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் ஸோ அதனால ரொம்ப ரேரா தான் அவளை வந்து ஒரு இவனுக்கு வந்து பிப்டீன் டேஸ் மந்த்ஸ் வந்து நாங்கள் க்ரூம் பண்ணுறோன்னா அவளுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இல்லை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த மாதிரி க்ரூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேர் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டேப்லெட்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது ஜிங்க் டேப் ஃபீமேலுக்கு மட்டும் ஜிங்க் டேப்லெட்டு அப்புறம் அது மேட்டிங்க்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா இல்லை மேட்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணீங்களா மேட்டிங்க்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஜிங்க் டேப்லெட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதோட சேர்த்து வந்து அது இவியான் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த கிரீன் கலர் ஒரு டேப்லெட் இருக்குனா அது வந்து பிஃபோர் மேட்டிங் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அவள் மேட் பண்ண அடுத்த நாளில் இருந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த ஜிங்க் டேப்லெட் மட்டும் கண்டினியூ பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ அவங்க அந்த அந்த டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவள் அலோவ் பண்ணா சொன்னீங்க இல்லையா செகண்ட் ஹீட் அப்ப ஸோ அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து பிரெக்னன்சி அதாவது குழந்தை இருந்துச்சா எனக்கு டவுட்டாவே இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு என்னடா ஆகாது அலோவ் பண்றான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் அப்புறம் இன்னொன்னு வந்துட்டு அந்த மாதிரி தள்ளி போனா கூட கரெக்டா ஆவாதா சம்டைம்ஸ் வந்து புறக்க போற அந்த பப்பீஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி குறைகளோட இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் கொஞ்சம் பயமா இருந்தது ஆனா அவளே அப்பதான் அலோவ் பண்ண அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த பிளட் வந்து ரொம்ப டார்க் கலர்ல இருந்துச்சு ஆனா இவ மேட் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண நாள் வந்து ரொம்ப பேல் ஒரு பிங்க் பிங்கிஷ் கலர் இருந்துச்சு அன்னைக்கு அலோவ் பண்ண பட் அவளுக்கு அது கரெக்டான டைம் தான் ஸோ அந்த அதாவது நாங்க அன்னைக்கு பிளட் அதிகமா இருந்துச்சு பாத்தீங்களா அந்த லெவன்த் டே அன்னைக்கு அலோவ் பண்ணிருந்தா கூட அவளுக்கு முடிஞ்சிருக்காது ஏன்னா பெயின் வந்துருக்கும் அவளுக்கு ஸோ அது அவளே தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் அவளை வந்து இதாயிடுச்சு அவ்வளவு இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னன்சி டைம் இப்ப எந்த அளவு ரூம் ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் அது சொல்லுங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா பிரெக்னன்சி இப்போ கேரா பார்த்துக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கொண்டு போய் கேஜில் விடுறது இல்லை கட்டி போடுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க நார்மலி சரிங்களா டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் சிஜு பிரீடை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஜாலியாக வீடு எங்கே வேணாலும் ஒழாத்த விட்டுருவாங்க பட் அவங்க வந்து எல்லா
கொஞ்சம் ஷெல்டர் தேடுற மாதிரி இருந்துச்சு அவளோட பெட் டாய்ஸ் அந்த மாதிரி பக்கத்துல அங்கங்க போய் படுத்துப்பான் அப்பவே தெரிஞ்சிச்சு ஓகே கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் அதுக்கப்புறம் எதுவும் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா ஆமா ஆமா ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது அவளோட வெயிட் எல்லாமே அண்ட் இப்போ ஆக்சுவலி ரீசெண்டா வந்து நேத்து தான் நாங்க டெஸ்ட் பண்ணோம் நேத்து வந்து வீட்டுக்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டு போனாங்க ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பப்பீஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க் யூ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ப்ரீடிங் விடுறதுனால மேபி ஒன் ஆர் டூ பப்பீஸ் இருக்கும் நான் எதிர்பார்த்தேன் பட் இவளை நான் பார்த்து பார்த்து பொத்தி பொத்தி வளர்த்த இவ வந்து இப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ்னும் போது எனக்கு இன்னும் பயம் அதிகமாகுது குழந்தை வலி தாங்குவாளா அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீத் பண்றது கொஞ்சம் சிரமப்படுறா அதுக்கப்புறம் உள்ள சிக்ஸ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இருக்கு பப்பீஸ் இருக்கும் போது அங்கே பாருங்களா உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் நார்மலி அவங்களுக்கு வந்து சின்ன மூக்குன்றதுனால சுவாசிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இந்த சமயத்துல இன்னுமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறா அப்புறம் நடக்கும்போது அவளுக்கு தாங்க முடியல அவங்க வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்காங்களா டாய் ப்ரீட் இருக்கிறதுனால அவங்களோட நிப்பில் எல்லாம் வந்து தரைய உரசிட்டு போகும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவளுக்கு நான் எப்படி பார்த்துக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு எவ்ரி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு குட்டியா வந்து போடுவாங்க ஸோ அந்த சமயத்துல அவளுக்கு எவ்வளவு பெயின் இருக்கும்னு எனக்கு பயமா இருக்கு அவ கைக்குள்ளே வளர்ந்த குழந்தை அவங்க ப்ரெக்னன்சியா இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சா இல்ல வாமிட்டிங் இல்ல ரொம்ப டயர்டா இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாங்களா ஆக்சுவலி அவளுக்கு மார்னிங் இல்னஸ் இருந்துச்சு இட் மீன்ஸ் காலையில வந்து எப்பயுமே அப்படி சொந்த சொந்த நல்லா தூங்குவா படுத்துருவா நார்மலி அவளுக்கு சாப்பிட வச்சாலும் ரெண்டு பேருமே நல்லா தூங்குவாங்க பட் இருந்தாலும் இவ்வளவு கொஞ்சம் அதிகமாவே தூங்குறா As well as sometimes when they vomit at the ground, it's very light. Okay. If they have food, they vomit at the ground. But food is not normal. Yes, food is not normal. Actually, we have to import it. Now, we have to start NMD. 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 We have to start So, if you are able to carry it, food is the main reason. Okay. But if you are normal, you can eat food in a daily food. If you are pregnant, you can eat food in a daily food. Or you can eat food in a daily food. Actually, you can eat food in a daily food. But you can eat food in a daily food. But you can eat food in a daily food. Sometimes you can eat food in a daily food. You can eat food in a daily food. You can eat food in a daily food. Why? இவங்களுக்காக மண்ணீரல் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வீக்லி டுவைஸ் மட்டும் மண்ணீரல் கொடுக்கும் ஏன்னா அவளுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கணும் குட்டிக்கு வந்து அந்த க்ரோத் இதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த நான் சொன்ன ரெண்டு டேப்லெட் மட்டும் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் மற்றபடி வேற எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது ஆக்சுவலி எக்ஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ் அதுவும் மோஸ்ட்டாக ஒயிட் கொடுக்கலான்னு சொல்லுவாங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் அந்த ஃபேட் இருக்கிற அந்த எல்லோ எக்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது யோக் பட் இவ வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றது இந்த எல்லோ தான் ஒயிட் வந்து சர் சாப்பிடுவாரு எல்லோ எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க ஸோ அது கூட நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி எக் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுப்போம் நாட்டுக்கோழி முட்டை மட்டும் தான் 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 தருவோம் மற்றபடி நார்மலி வீக்லி மந்த்ஸ் வந்து அவங்க சிக்கன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அவங்க ஃபுட்டே சிக்கன் எல்லாமே மிக்சிங் தான் ஆஸ் வெல் அஸ் அவளுக்கு பிடிச்சதுன்னா அதாவது வீக்லி ஒரு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து அவங்க வந்து கர்ட் ரைஸ் சாப்பிடுவாங்க அவள் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாள் பட் இவர் வந்து சாப்பிடவே மாட்டார் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் மெயினாக எந்த ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தாலும் வந்து கொஞ்சம் டிலேவா சாப்பிடுவா பட் அருண் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தா ரொம்ப பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க அவங்க அது ப்ரெக்னன்சி டைம்ல ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றது அருண் ஐஸ்கிரீம் ஓகே நிறைய சாப்பிடுவாங்க இப்ப அந்த மண்ணீரல் சொன்னீங்களா அது பாயில் பண்ணி கொடுப்பீங்களா இல்ல பச்சையாவே கொடுப்பீங்களா ஆக்சுவலி அது பாயில் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா அது வாங்கிட்டு வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்து அதாவது அந்த மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு லைட்டா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமா சால்ட் ரொம்ப சால்ட் போடக்கூடும் லைட்டா சால்ட் போட்டுட்டு அது நல்லா பாயிலாக இது அது அந்த தண்ணி வந்து சுண்டணும் சுண்டதுனதுக்கப்புறம் அதில் நார்மலாக நம்ம கரண்டி வச்சு கிண்ணும் போதே அந்த பீஸ் பீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுவே ஆக்சுவலி டேஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் பட் ரெண்டு பேருமே விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்டாங்க ஃபீமேல் பப்பியா எப்படி ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறீங்க நார்மல் டேஸை விட இப்போ என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா டேக் கேர்
குட்டிக்கும் போடுவாங்க பப்பி ஐ மீன் டாக்கும் போடும் மதர்க்கும் போடுவாங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து பப்பி டீப்பின்னு சொல்லி ஒன்று போடுவாங்க குட்டிக்கு ஆக்சுவலி இப்போ அவங்க குட்டி போட்டால் கூட நாங்கள் இமீடியட்டாக வந்து குட்டியை வந்து நாங்கள் சேல் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா தேர்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மதர் மில்க் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் கண்ணி முடிப்பாங்க ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அந்த குட்டிங்களாக ஏன்னா இவங்களும் வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் ஃபீட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அவங்க பிடிச்சி கடிப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது அவளுக்கு ஒரு மாதிரி அன்ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாள் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் தெரிஞ்சு மெடிசன் வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் எதுவும் இப்போ நம்மளாம் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா ஃபோலிக் ஆசிடு சிங்கு அயன் டேப்லெட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் பிஃபோ ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மீட்டிங்க்கு முன்னாடி வந்து இவியான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் மீட்டிங் வந்து நாங்கள் ஃபோலிக் ஆசிட் தரோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி டெய்லி ஒரு டேப்லெட் கொடுக்குற சாஃப்ட் கோட் வந்து கொடுப்போம் அது வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராமல் பார்த்துக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஹேர் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் மாதிரி தான் அது ஸோ அது அவங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் இது ரொம்ப இந்த ப்ரீடுக்கான முக்கியமான கொஸ்டின் இப்போ அவங்க ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் நீங்கள் டெய்லி காம் பண்ணுறீங்களா இல்லை அவங்க பாத்திங் இன்டர்வெல்லாம் எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க ப்ரெக்னன்ஸ் ப்ரெக்னன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நார்மலி அவங்களுக்கு க்ரூமிங் வந்து டெய்லி வந்து ஹேர் க்ரூம் பண்ணணும் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அப்படி இல்லைன்னா ஹேர் ஃபால் ஆகாது ஆஸ் வெல் எஸ் அவங்களுக்கு சாஃப்ட் கோட் இதெல்லாம் இருக்கு அவங்க ஸ்கின் இருக்கு அவங்க ஹேருக்கு இதெல்லாம் டேக் கேர் பண்ணுறதா பட் அவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த க்ரூமிங் செஷன் வந்து எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து நாங்கள் ஸ்பாக்கே கூட்டிகிட்டு போய் கொடுப்போம் இப்போ வந்து அவங்க ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிறதுனால அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் ட்ராவல் பண்ண முடியாதுன்ற ரீசனால் வீட்லேயே பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் மற்றபடி நார்மலி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவோம் இப்போ இவங்க ப்ரெக்னன்சின்றதுனால டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் அவங்களுக்கு வந்து பாத் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இவங்களுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு நார்மலி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து மேலுக்கு கொடுக்குறீங்க இவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அது டாக்டர் கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஏன்னா எங்களுக்குமே பயம் தான் ஏன்னா அவங்க பயந்துடக்கூடாது இல்லைங்களா தண்ணி அது அப்புறம் வந்து ஹீட்டர் அந்த ப்ளூ ஆர் அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க பயன்படக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ அவங்க வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருப்பாங்க ஏன்னா வயிற்றுல வந்து பப்பீஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த டைமும் கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக நடந்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்க அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க நாங்களே ஓடி வந்தால் கூட அவங்க ஓடி வர மாட்டாங்க இப்போ ஸ்டெப்ஸாக மேடமே வந்து ஏறதில்ல அவங்க பாட்டுக்கு அவங்களுக்கே தெரியுது நம்ம வயிற்றுக்குள்ள என்னமோ இருக்கு ஆனால் என்னென்ன அவங்களுக்கு புரியல பட் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே அவங்க ப்ரெக்னன்சி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து எத்தனை டேஸில் வந்து அவங்களுக்கு பேபிஸ் வந்து டெலிவரி ஆகும் ஓகே ஆக்சுவலி மேக்ஸிமம் மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி சம் கேசஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட ஆகுமா ஆனால் இப்போ டாய் ப்ரீடை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வயிற்றுக்குள்ளே வந்து அதாவது அவங்க ஸ்டமக்கில் வந்து நிறைய வந்து பப்பீஸ் இட் மீன்ஸ் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சம் கேசஸில் ரேர் கேசஸில் ஒரு குட்டி மட்டும் முன்னாடியே போடுற மாதிரி இருக்குமா ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் பிஃபோரே வந்து ஒரு பப்பி மட்டும் அது ரொம்ப ரேர் கேசஸ் மற்ற டைம் எல்லாமே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிட்வீனில் நைட் டைம்ஸில் தான் மோஸ்டாக கூட்டி போடுமா அது வந்து அந்த டாகு அந்த ஃபுட்டு அந்த ஹேபிட் பொறுத்து அதுதான் அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் பட் மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் கூட நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேப்பா இப்போ நம்ம அவங்க டெலிவரி டைம் அப்போ நீங்கள் எதுவும் ப்ரெக்னன்சிக்குன்னு சொல்லிட்டு அவள் டெலிவரிக்குன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா ஆமாம் ஆமாம் எல்லாமே நாங்கள் வாங்கி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இந்த ட்ரேஸ் வந்து பப்பீஸ்க்காக நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஆனால் எங்களுக்கு இன்னும் தெரியல கன்ஃபார்மேஷனாக ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரேஸ் எதுக்கு நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அவள் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க பப்பீஸை வந்து தனியாக நாங்கள் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சோம்னா ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் கண்ணு திறந்துருக்காது பப்பீஸ் ஸோ அவங்கள கேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தனியாக அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஓகே ஓகே டெலிவரிக்கு வந்து நான் என்ன செட்டப் நான் நிறைய யூடியூப்லாம் பார்த்து செக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை பி
பால் புட்டி எல்லாம் வச்சிருக்கோம் பட் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அவங்க வந்து குடிக்க தேவையில்லை ஆஃப்டர் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் அவளுக்கு வந்து தண்ணி தேவைப்படும் அப்போ கொடுக்கறதுக்காக வாங்கி ஓகே இப்போ நியூவாக ப்ரீட் பண்ணுறாங்க பப்பீஸ் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ப்ரீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ பப்பீஸ் மினிமம் டு மேக்ஸிமம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே மினிமம் ஒன் கூட சம்டைம்ஸ் போடுது மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ்ல இருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் டெலிவரி ஆமாம் ஒன் அது அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டு மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு ஃபுட்டு தான் மெயின் இப்போ சிலர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க ஃபாரின் ப்ரீட் கூட வாங்கினா கூட அவங்க வந்து வீட்டு ஃபுட்டுக்கு ஸ்டிக் ஆயிடுவாங்க அது நல்ல விஷயம்னா பட் நான் தப்புன்னு சொல்ல கிடையாது இருந்தாலுமே அந்த வீட்டு ஃபுட்ல வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது இப்போ நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ல என்ன இருக்க போது சொல்லுங்க வெறும் ரைஸ் பால் ஆக்சுவலி டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நான் நான் மேக்ஸிமம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் இப்போ ப்ரெக்னென்சின்றதுனால அவங்க ஐஸ்கிரீம் வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றனால சரி டெய்லி கொடுக்கலாம் டாக்டர் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மற்றபடி கேர்டும் கூட அவளுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு டூ டேஸ் கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம் அதுலேயும் உங்களுக்கு மேடமுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு வந்து ஹேட்ஸன் கார்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் அதுவும் வந்து நாங்கள் அதிகமாக சால்ட்லாம் கிடையாது வெறும் பிளெயின் ரைஸோட கேர்டு கொஞ்சம் அதிகமாக மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் த லைட்டாக தண்ணி ஊற்றியும் கொடுத்தா அவங்க அப்படி சாப்பிடுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி புதுசாக பப்பீஸ் ஹோம் ப்ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை பர்சனலாக என்னென்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க ஃபுட்டில் இருந்து அவங்கள கேர் பண்ணுற வரையும் என்னென்ன பர்சனலாக நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க கிச்சனில் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுங்க வேணான்னு சொல்லலை ஏன்னா அவங்கள வந்து எப்பயுமே அடைச்சி வைக்கக்கூடாது ஃப்ரீடமாக விடணும் அதே சமயத்தில் சம்டைம்ஸ் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன செல்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா அங்கே வந்து வெங்காயம் அப்புறம் பூண்டு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப டேஞ்சர் அதனால் உயிரிக்கு ஆபத்து ஆகிற விஷயம் கூட நடக்கும் ஏன்னா பாய்சன் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி தெரியாம கிரேப் சீடோ இல்லை ஆப்பிள் சீடோ இந்த மாதிரி சீட் ஐட்டமோ இல்லை வந்து நட்ஸ் இதெல்லாமே சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் டாய் பிரீடுக்கு ரொம்ப அது பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் அண்ட் ஆயில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோ மற்ற ஆயில்ஸும் சேர்க்கக்கூடாது ஆக்சுவலி கோகனட் ஆயில் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஏதாவது சாட் ஃப்ரை பண்ணும்போது அப்புறம் லிவர் ஃப்ரை ஏதாவது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் இல்லாட்டி கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆக்சுவலி சால்ட் வந்து கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணணும் சால்ட் வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது லைட்டாக சும்மா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் அப்படி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களை எப்படி கேர் பண்ணணும்னா டெய்லி இந்த மாதிரி ஹேரி ப்ரீட் வாங்கும்போது டெய்லி டூ டைம்ஸ் ஹோம் பண்ணணும் அவங்கள மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஹோம் பண்ணணும் இல்லாட்டி என்ன ஆகுனா வீடு ஃபுல்லாக வந்து ஹேரியாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கும் மெயின்டைன் பண்ண கஷ்டம் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கும் சேர்ந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பட் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் வளர்க்கும் போது குழந்தைங்க ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஆனால் இவங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கரெக்டாக டயட் மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்டைன் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு பசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த டைம்னா ஸ்டிக் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த டைமில் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு குட் ரொம்ப குட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றவங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வந்து ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பித்தா கூட வெயிட் ரொம்ப கெயின் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபேட்டி ஆயிடுவாங்க ஸோ அவங்க அவங்கனால வெயிட் தூக்கிட்டு அவங்க அவங்கனாலேயே நடக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் ஆகும் ஸோ அது ஒரு ரீசன் இவங்க ப்ரெக்னென்சி டைம்லேயும் அவங்கள கூலிங்காக வச்சுக்கணுமா எப்படி அந்த மாதிரி ஆமாம் அதாவது எப்பயுமே ஏசியில் வச்சுக்கணுன்றது கிடையாது நெசசரி கிடையாது ஃபேன் இருந்தாலே போதும் நாங்கள் அதாவது ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து ரூமில் வந்து ஏர் கூலர் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு போதுமானது தான் ஏன்னா எப்பயுமே அவங்க இருக்கிற பிளேஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபேனாச்சும் ஓடிட்டு இருக்கும் கண்டினியூஸாக ஓடிட்டு இருக்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா டிப்ஸ் எதுவும் அதாவது சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஆசைக்கு டாக்ஸ் வாங்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து இப்போ என்எண்டி போட்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே ஃபுட் நீங்கள் ஸ்டிக் ஆகணும்னு கிடையாது மார்க்கெட்டில் வந்து பெடிகிரி இருக்குது அது கூட காஸ்ட்லாம் காஸ்ட் வைஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கூட நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பட் என்ன அவங்கள ஃபேன் அதாவது எப்பயுமே ஏசியில் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு ஒர
ஒரு இன்டர்வியூ நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அவங்களோட டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட பப்பீஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ போறோம் உங்களோட வேல்யூபிள் டைம் பிளஸ் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் அர்ச்சனா இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ ஆல்